ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ സംശയം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യൽ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒന്ന് ബൈ നാല് എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ വന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മടങ്ങും ഗുണനവും അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം നോക്കൂ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ മില്ലി ലിറ്റർ ലിറ്റർ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും മൂന്ന് കുപ്പി നിറക്കാൻ എത്ര വെള്ളം വേണം നമുക്ക് ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ ആ അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് കുപ്പികൾ നിറക്കാൻ എത്ര വെള്ളം വേണ്ടി വരും എത്ര വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ത് ചെയ്ത് ഇത് മൂന്നും കൂട്ടി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലിറ്റർ ഓക്കെ ഇതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലിറ്റർ ഇനി ഇപ്പോൾ കിലോഗ്രാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം കിലോഗ്രാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ കിലോഗ്രാം ആയിരം കെ ജി അല്ല സോറി ആയിരം ഗ്രാം കേട്ടോ സോറി ആയിരം ഗ്രാം ആണ് എന്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കെ ജി ആയിരം ഗ്രാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കെ ജി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ഒരു മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് വൺ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇതപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിൽ വേണം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കൂ എന്തിരുമ്പോൾ അപ്പം ഇക്കാര്യം മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയണം എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ അല്ലേ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഖ്യ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈ മടങ്ങ് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മടങ്ങ് രണ്ട് മടങ്ങ് മൂന്ന് മടങ്ങ് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് ത്രീ ടൈംസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് എന്ത് ഈ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് അതായത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നേടിയതാണ് എന്ത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അതാണ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ അപ്പം ഇനി സംഖ്യകൾ മാത്രമായിട്ട് പറയണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഇതിന് ഇതിന് തുല്യമാണ് എന്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിന് തുല്യമാണ് എന്ത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഒക്കെ ഒന്നാണ് ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് ഇടേണ്ട എന്താണ് ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സമം എന്നിട്ടാൽ അതിന് ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമുള്ള സംഖ്യ തുല്യമായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ മടങ്ങ് മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും തുല്യ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഗുണിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരേ വാല്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്നും ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മനസ്സിലായി ഈ സമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള സംഖ്യകൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഒരു പാക്കറ്റിൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ഒരു പാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരണത് കേട്ടോ ഒരു പാക്കറ്റ് അതിൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര നാല് പാക്കറ്റ് നിറക്കാൻ എത്ര പഞ്ചസാര വേണം നാല് പാക്കറ്റ് നിറക്കാൻ എത്ര പഞ്ചസാര വേണം അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക്
ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് മടങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് രണ്ടായിരം ഗ്രാം മടങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്ന നോക്കൂ കേട്ടോ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് അതായത് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് നാല് പാക്കറ്റല്ലുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ് നോക്കൂ അഞ്ഞൂറ് എന്നതിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതാണ് എന്ത് രണ്ടായിരം ഗ്രാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഗ്രാമോ പിന്നെ ലിറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററോ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഈ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് എന്ത് രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഇനി സംഖ്യകൾ മാത്രമായിട്ട് എഴുതുമ്പോഴാണ് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സംഖ്യകൾ മാത്രമായിട്ട് അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണേ ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്നാൽ ടു കിലോഗ്രാം ആണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ടു കിലോഗ്രാം എന്ന് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം എന്നാൽ രണ്ട് കിലോഗ്രാം ആണ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ത് ആയിരം ഗ്രാം ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം ആയിരം ഗ്രാം അപ്പോൾ ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മുകളിൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് അതിന് ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇതും ഇതും വെട്ടിപ്പോയി ടു ബൈ വൺ അതായത് ടു ഓക്കെ ടു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടു കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടിയത് അതായത് ആയി രണ്ടായിരത്തിന് ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഈ ആയിരം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിരം ഗ്രാം ആണ് രണ്ടായിരം ഗ്രാമിന് ആയിരം ഗ്രാം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അതായത് രണ്ട് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ ആണ് ആയിരം ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോഗ്രാം ആണ് ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിറ്റർ ആണ് ഇതെപ്പോഴും നമുക്ക് ശ്രദ്ധയിൽ വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതാ ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്നാൽ ടു കിലോഗ്രാം ആണല്ലോ അതുപോലെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്നത് വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം ആണല്ലോ ഈ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അതായത് ആയിരം ആയിരം ഗ്രാം ഓക്കെ ആയിരം ഗ്രാം അതിൽ ഈ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ആയിരത്തിനെ രണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ത് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ ഈ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് അതായത് രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് അതായത് രണ്ട് അഞ്ഞൂറിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ടു വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ആയിരം ഗ്രാമിനെ രണ്ടാക്കി ആ രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് ഈ ഒരു അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്നത് ആയിരം ഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് ആയിരം ഗ്രാമിനെ രണ്ടാക്കി അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അതിലൊന്നും പ്രശ്നം പ്രോബ്ലം അതിലൊന്നുമില്ല അതായത് തല ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആയിരം ഗ്രാം ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം അത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അര കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആയിരം ഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ടാക്കിയതാണ് അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ആയിരം ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി രണ്ടാക്കി അവ രണ്ട് രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അര കിലോഗ്രാം വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ വൺ ബൈ ടു എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അര കിലോ മുക്കാൽ കിലോഗ്രാം ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണക്കിൻ്റെ ശരിക്കും എഴുതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷനായി തോന്നും പക്ഷേ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാമിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് ടു കിലോഗ്രാം വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാമിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് ആണ് എന്ത് ടു കെ ജി ഇതാണ് ചിലർക്കൊക്കെ സംശയം ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മടങ്ങ് എങ്ങനെ വന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ടു കിലോഗ്രാം ഈ മടങ്ങിലേക്ക് മാറിയത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ നാല്
കണ്ടോ ഫോർ ബൈ ടു അതെങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മുകളിലേത് മൊത്തം കൂട്ടിയിട്ട് നാല് എന്ന് എഴുതി താഴെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഛേദം ഒരുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഒരു 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 കിലോ ആ ഒരു കിലോഗ്രാമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഛേദം വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ ഛേദം നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഛേദം അത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അംശമാണ് നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതേണ്ടത് ഇത് ഛേദം വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അതിൽ വേറെ കണക്ക് വരുന്നത് പിന്നീട് പറയും ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാ പറയാത്തതാണ് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക താഴെ ഒരുപോലെ ഛേദം വരുമ്പോൾ ഛേദത്തിന് വ്യത്യാസമില്ല അത് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി മുകളിൽ അംശമാണ് നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതേണ്ടത് കൂട്ടി എഴുതേണ്ട കേസിലായിട്ട് പറയുന്നത് കൂട്ടി എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇനിയും ചെറുതാക്കാമല്ലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ രണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം ടു ബൈ വൺ താഴെ ഒരു ഒരു ടു മുകളിൽ രണ്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ബൈ വൺ അതായത് ടു ബൈ വൺ പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 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 കിലോഗ്രാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ടു ബൈ വൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സംഖ്യ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് താഴെ വൺ ബൈ വൺ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ടു ബൈ വൺ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ബൈ വൺ എന്നാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ താഴെ ബൈ വൺ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതാറില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും വരുന്നത് എന്നാൽ സംഖ്യ താഴെയും ഇതുപോലെ ഭാഗം ഒന്ന് ഭാഗം ഒന്ന് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളതെന്ത് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാറില്ല എഴുതാറില്ല ഇവിടെ ടു എന്ന് വരുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളൂ സാധാരണ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിലും എന്നുള്ള സംഖ്യ പറയുന്നത് താഴെ വൺ ബൈ ഭാഗം ഒന്ന് ഭാഗം ഒന്ന് ഭാഗം ഒന്ന് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ടു ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ആണ് ടു കിലോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അര കിലോഗ്രാമിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് എന്ത് ടു കിലോഗ്രാം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ ടു അതായത് അര കിലോഗ്രാമിൻ്റെ നാല് മടങ്ങി നാല് അര കിലോഗ്രാം നാല് അര അര കിലോഗ്രാം അര അര ഒന്ന് അര അര ഒന്ന് 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 രണ്ട് രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഓക്കെ സംഖ്യകൾ മാത്രമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് രണ്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ നാല് മടങ്ങി അതായത് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് എഴുതിയ പോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ നാല് മടങ്ങി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഓക്കെ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അങ്ങനെയാണ് നാല് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് രണ്ട് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന രീതിയാണ് പറയുന്നത് അതായത് നാല് അര കിലോ ചേർന്നാൽ അര കിലോ നാലെണ്ണം ചേർന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ ബുദ്ധിക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അര കിലോഗ്രാമിൻ്റെ നാല് പാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പഞ്ചസാരയുടെ പാക്കറ്റ് ചേർന്നാൽ എന്താകും രണ്ട് കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാരയാകും അതിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതായത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു സംഭവമായി തോന്നും പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല ഇത് അര കിലോഗ്രാമാണ് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് അതായത് നാല് പ്രാവശ്യം അര കിലോഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു നാല് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വട്ടം എത്ര ഹൗ മച്ച് ടൈംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് നാല് പ്രാവശ്യം വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നാല് മടങ്ങ് വേണ്ട വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ടു അതിന് വീണ്ടും ചെറുതാക്കിയതാണ് ടു ബൈ വൺ അതായത് താഴെ ഒരു രണ്ടും മുകളിൽ രണ്ട് രണ്ടും ചെറുതാക്കി അതായത് വൺ ടു ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അതായത് ടു കിലോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗത്തിനാണ് ചുവന്ന നിറം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുവന്ന നിറം എത്ര ഭാഗത്തിനാണ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഒന്ന് എത്ര ആദ്യം എത്ര ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ത്രികോണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത്
വലിയ ത്രികോണത്തെ ആകെ എത്ര ചെറിയ ത്രികോണങ്ങളാക്കി മാറ്റുക അതായത് വലിയ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ ത്രികോണം ഓക്കെ വലിയ ത്രികോണം അതിൽ എത്ര ത്രികോണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ത്രികോണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവയിൽ എത്ര എണ്ണത്തിനാണ് ചുവന്ന നേരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര എണ്ണത്തിനാണ് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് അതായത് ആറ് 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 മൂന്ന് സെറ്റ് ആറിൻ്റെ മൂന്ന് സെറ്റ് അങ്ങനെ പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പതിനെട്ട് ഭാഗത്തിനാണ് അതായത് വലിയ ത്രികോണം മൊത്തത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കള്ളികളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ പതിനെട്ട് ഭാഗം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പതിനെട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പതിനെട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായത് താഴെ മൊത്തം ത്രികോണം ആ ത്രികോണത്തിൽ വലിയ ത്രികോണത്തിൽ മൊത്തം ചെറിയ ത്രികോണം എത്ര ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പതിനെട്ട് ത്രികോണത്തിനാണ് കളറ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ പതിനെട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു വിധത്തിലും ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പകരം വേറെ രീതിയിലാണ് നമുക്കത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ കളർ കളർ ചെയ്തതിനെ നമുക്ക് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ചുവപ്പ് നിറം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേപോലെയുള്ള മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾക്കാണ് അല്ലേ ചുവപ്പ് നിറം ഇതിൽ മഞ്ഞ ചുവപ്പ് കളർ എന്തോ ആവട്ടെ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരേപോലെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുവപ്പ് നിറം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേപോലെയുള്ള മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾക്കാണ് ഒരേപോലെയുള്ള മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണിത് ഒരേപോലെ അതായത് ആറ് ത്രികോണങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഭാഗം ഇവിടെയും ആറ് ത്രികോണങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഭാഗം ഇവിടെയും ആറ് ത്രികോണങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ നിറം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേപോലെയുള്ള മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾക്കാണ് ഒരേ ഓരോന്നിലും ആറ് ചെറിയ ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് ശരി നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ആറ് ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ചുവന്ന നിറം കൊടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് സൂചി എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം എങ്ങനെ പറയാം നോക്കൂ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൊത്തം ഇരുപത്തി അഞ്ച് കള്ളികളുണ്ട് അതിൽ ആറ് ഭാഗത്തിന് ആറ് ഭാഗത്തിന് കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഒരു സൈഡിൽ ആറ് ഭാഗത്തിന് കളർ കൊടുത്തു ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആറ് ഭാഗത്തിന് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ എത്ര ഭാഗമുണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗം ഓക്കെ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആറെണ്ണത്തിന് കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കളർ ചെയ്തത് എത്ര ഭാഗം എത്ര ഭാഗമുണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗം അതാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആറ് കളർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് പോലെ അവർ ഒരേപോലെ കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആറ് ഭാഗം കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് മൊത്തം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൊത്തം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതിൽ ആറ് ഭാഗം കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കളർ ചെയ്ത് എത്രയുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആറെണ്ണം കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നതും പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പതിനെട്ട് ഭാഗം കളർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് തുല്യമാണ് ഇ സീക്വൽ ടു തുല്യമാണ് ഉണ്ടോ അതാണ് ഇ സീക്വൽ ടുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത സമം അതായത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് ഒരേപോലെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മളിതിനെ പറഞ്ഞത് ഈ കളർ ചെയ്തത് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പതിനെട്ട് ഭാഗം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ത്രികോണത്തിൽ പതി പതിനെട്ട് ത്രികോണം നമ്മൾ കളർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് കള്ളികൾ ഉള്ളതിൽ ആറ് ഭാഗം ആറ് ഭാഗം കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആറ് ഭാഗം കളർ ചെയ്തത് മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് ഈ ഭാഗം എത്ര പ്രാവശ്യം എത്ര ടൈംസ് ഹോ മച്ച് ടൈംസ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് വട്ടം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആറ് കളർ ചെയ്ത ഭാഗം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് ഇതിലുള്ളത് അത് എന്ന് പറയുന്നതും ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ്